。公元六零四年，杨广弑父杀兄，夺占帝位。在他当政的十多年间，建新都、筑长城、修驰道、通运河，严重影响了百姓的生计。由于征用民力过度，各地百姓苦不堪言，争相起义。本剧正是以这一段历史为背景而演绎的一段传奇故事。是精彩啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，皇上在此，你怎么睡着了？成何体统？爹，你应该晚点打醒我嘛。刚才啊，我梦见我娶了公主，当了驸马，做驸马。你这是对公主的大不敬，这是做梦，我哪管得着啊？这种不忠的梦就是不许做，连梦都不准做。爹，你是不是管得太多了？少废话，快开球。嗯，李健长生。士兵，你给我闭嘴！坐下来，皇上在此，成何体统？你又要干什么？我去洗把脸吧，洗把脸就不会再做梦了。快去快回，不许惹事啊！啊啊！来的梨子啊，人家送的，爹你要不要？这是皇上吃的梨子，你也敢吃啊？这是欺君之罪呀、啊！皇上吃的，不会吧？哎，这儿写着“贡”字呢。嗯，我看看，坐回去，赶快坐回去，坐回去。嗯、啊，贡子没了。玩意儿嘛，爹，你等着，我打败那小子。坐下
皇上在此，谁逞能，谁倒霉。爹，你在干什么？皇上好像不大高兴啊。他不高兴，我高兴嘛。哎，大哥，再赢一场，今年冠军就是你的了啊！加油建成，建成，建成，建成，你没受伤吧？爹，我没事儿。哎呀，刚才那球是怎么踢的嘛？一点力道都没有。爹，刚才那个人，他是皇上。
没见过你们这样两个不要命的，这种天气还要过黄河？要不是看在银子的份上，我才不要乘这个船呢。<笑>这位先生，请问你为什么要冒死过黄河？啊，我也正想请教将军，你为什么要过黄河呢？我是感到京城报信的。报信？哼，什么信，值得拿命去赌啊？这封信就值得。哦，是军情。嗯，瓦岗寨军在荥阳斩了大将张须陀，十万官兵全部阵亡。啊？什么？十万官兵全部阵亡？天，要亡我大隋朝啊！好，值得，冒险报信，值得。先生，还没告诉在下，你渡黄河的原因呢？<笑>我只是想看看这黄河而已。看着黄河，那在岸上不就可以了？在惊涛骇浪中看着黄河，比在岸上看那可精彩多了。请问先生尊姓大名？啊，在下魏征。啊，魏征，原来是名满江湖的赛诸葛魏征。想不到魏先生这么有胆识。我一介武夫，若非军令在身。也不敢渡河，真是佩服。过奖。哼，佩服什么呀？我看呐、啊，根本就是个疯子，就要变天啦！你知不知道啊？啊啊你什么了？李建成回去休息时，说他球技不如皇上，可李渊大骂，说他谁都可以输，就是不能输给皇上。他叫李世民再次上场，后来他还说，他说什么？末将不敢说。说。李渊说，一定要灭灭皇上的威风。下去吧。是。宇文大人，小的都照您的意思说了。嗯，放心吧，我不会亏待你的。快走吧。是。
，姑娘啊，是你救的我，是你命大，龙王爷不要你，把你冲到滩上来了。那个送信的人呢？嗯，只剩下这东西了。哎，呃，哎，大哥，哎，大哥，你干嘛？军情火急，刻不容缓呢。多谢姑娘救命之恩。哎，大哥，等等我。姑娘也有事吗？我想你带着我去，啊？姑娘知道我去哪里吗？我可是要上京城啊！那正好啊，我正想去京城逛逛呢。那，那你不撑船了？撑什么船呢？船都撑沉了。那，你总得跟家里人说一声吧。嗯，我没家人，家人早就死在河里面了。敢问姑娘，尊姓芳名？没名没姓啊，不过大伙都叫我胭脂。胭脂姑娘，我魏征是一介草民，一贫如洗，辞去京城，也是自身难保啊。你难保啊？那我保你了。哼，我七岁的时候啊，父母就全死了，全靠我自己一个人才活到这么大的。我的本事可多啦，下河能摸鱼，上街能摸钱。摸钱？那叫偷吧？偷？什么偷？拿穷人叫偷，拿富人拿就叫做摸。嘿，反正呢，你带着我吃的喝的全包在我身上。好，好一个胭脂。那走吧。<笑>走。今天朕要陪王后娘娘去御花园赏花，朱爱卿陪朕一同前去。李渊来了没有啊？哎，李渊呢？李渊呢？这个……残国公道。罪臣李渊叩见皇上。李渊，你这是干什么呀？罪臣教子无方，以致犬子。冒犯了龙颜，罪该万死，请皇上治罪。李渊，你这是唱的哪一出啊？啊，你把朕都闹糊涂了。昨日球技大赛，犬子市民不知天高地厚，他居然踢赢了皇上，实属无礼。李渊代其领罪。这，你说什么？球技大赛，朕什么时候参加了？啊？国公大人，你竟敢污蔑皇上！昨儿个球技大赛，我和万岁在场外观看，根本就没有走开半步。啊，这李渊，你血口喷人，竟敢污蔑皇上，球技不如你儿子，是何居心呐？皇上的球技，天下无双，人间第一。皇上要是下场，十个李世民都不是对手啊！对，李渊，李渊，你表面请罪，暗地里污蔑，你到底居心何在？李渊，你当着文武百官的面污蔑皇上，你该当何罪？嗯，是啊，哼哼，说。嗯，皇上，您就放过国公大人吧。你让朕饶了他。哎呀，皇上，你何必和自己的表兄弟计较呢？再说了，你不是答应臣妾，今天陪臣妾玩个尽兴了吗？啊，好吧，李渊，这次就算了，起来吧。谢皇上隆恩，你陪朕一起去御花园赏花。国公大人，真会演戏呀、啊！启禀皇上，臣有本要奏。今天朕要陪王后娘娘去赏花，不谈国事。此事关系边疆安危，臣不得不奏。什么事这么严重啊？说吧。系突厥可汗遣使入朝，请求皇上封王。封、啊、就封吧，命令不大臣前去宣旨。系突厥使说。
派遣大臣封王，不能显示天朝诚意，要求派遣皇亲国戚，以示尊重。哼，他们竟然敢跟朕谈条件，难道他们想造反不成吗？可是皇上如果不肯封王的话，西突厥势必会入侵呐、啊。哼，他们还以为朕怕他们。呃，臣启皇上，西突厥兵马强壮，是我西北之大患。如今国内叛贼纷起，朝廷忙着平定叛乱。此时此刻，万万不可得罪西突厥呀！微臣以为，还是以封王为上啊。李渊，你说呢？呃，臣以为，宇文大人言之有理。一道封王圣旨，若能保持边疆和平。何乐而不为呢？有这个西突厥，要让朕的一位皇亲国戚前去，如果这样的话，那么朕的亲人会被扣为人质，这可怎么办呀？呃，这……呃，万岁，担此重任者，非唐国公莫属啊！李渊，国公大人，乃皇上的表兄弟。那是真真正正的皇亲国戚呀、啊！是，你说是吗？唐国公身经百战，可堪大任呐、啊。国公与突厥人交战多年，知己知彼，最为合适。对呀、啊，对呀、啊啊啊，有道理，有道理。嗯，李渊呐，那这次就辛苦你一趟了，啊。国公大人，那就有劳您了。<笑>国公大人。这是皇上和娘娘对你的厚爱的，恭喜国公啊！恭喜国公，恭喜恭喜！好了，李渊啊，爱卿，哈哈，既然王后娘娘都说了，那就有劳你了，出使西突厥吧。臣一定不辜负皇上的重托。哈哈哈哈哈！你看你踢的这场好球，大哥，你老说赢了皇上一球没什么了不起。现在看到后果了吧？我哪知道皇上他心眼那么小啊！如今爹要派去出使西突厥，这一来一去千里迢迢，生死难卜啊！怕什么？我送爹去吗？你懂什么呀？爹这一走，所有李家军全留在京城，爹等于被架空了，我们就什么都没了。啊，这是宇文化及的釜底抽薪之计，你懂了吗？那我叫爹别去嘛，那更不行了。如果爹不去的话。那就是欺君犯上之罪，你说皇上能饶了他吗？那那怎么办、啊？怎么办？怎么办？你现在倒想起问怎么办了？祈求之前为什么不问问？那我去向爹请罪去。别去了，爹现在正烦着呢。大哥。以后不踢球了，把爹砍了！大哥，你呀、啊，你在干什么、啊？娘，你这个做大哥的。就用这种方式来管教弟弟啊！娘，娘，孩儿知错了。还有你，目无尊长，以下犯上，你爹是这么教你的吗？娘，对不起。你爹找你们说话，跟我来。大哥，说没事吧？我没事，走吧。爹，都是我太莽撞了。我已经暗中通知了韩将军，让他把军队化整为零，连夜撤出东都。你们两个也一起离开。爹，这是为什么？不要多问了。你们两个回到太原以后，立刻把李家军重新组织起来，以备万全之计。爹，你跟我们一块走吗？出了这种事情。我能走得了吗？事情是我惹出来的，我留下
，皇上要杀要剐，我随便吧。你给我住口！不是因为你，事情也不会发展到今天。这事儿啊，也不能全怪市民。皇上，他早有这个打算了。淑德，虽然你跟皇上是姨表兄弟，可是你手中握有金兵良将啊。在他眼里，等于是啊，芒刺在背。他早就想把你这根刺拔出来了。这么多年来，我小心谨慎，忍辱负重，就是为了让他不要有什么借口。没想到这一次，唉，天要亡我李家呀！不会的，只要我们李家有建成和市民在，谁也亡不了我们李家。他们兄弟在哪？我们李家就在哪儿？建成，你是大哥，李家的将来就指望你了。市民，记得，你要听大哥的话，多帮着他点儿，明白吗？娘，爹，你们放心，只要李家军团回到太原，我相信没人敢动爹一根毫毛。我和你爹就是这个意思，只要我们李家上下一条心，哪怕是皇上也要怕我们三分。爹娘，那我们走了。嗯，市民，走吧。等一下，爹，我留下来陪你。快走，爹，走吧，市民，爹，走啊。燕之啊，我是真的没有白待你啊！啊，你的鼓敲得这么好啊！十面埋伏，敲山震虎。大胆狂徒，竟敢击鼓，找死！荥阳战报，张须陀全军覆没。阁下如何称呼？在下魏征，在竹阁魏征。山野村夫不敢当。来人，在，把他拿下。是是、哎。这，你们这是干什么？我只是个送军情的。你凭什么抓我？明明是瓦岗寨奸细，谎报军情，扰乱军心，可恶至极！你说我谎报军情，那你拿出证据来，证明这封信是假的。少废话，押下去。是。是爹，你怎么知道战报是假的？这是真的。可爹不是说。张须陀完了，大隋的半壁江山也垮了。请问大人，魏征该如何处置？拉出去斩了。斩了？这本战报只有魏征看过，这要杀人灭口，朝中就没有人知道这件事。爹，这事交给孩儿去办。哥，哎，我们这次送战报有没有奖赏啊？有，有，有，有，这可是大功啊！嗯，是啊，真的。哎,哎,哎呀，那可太好了！等我拿到赏金啊，这边每一位兄弟都有份啊！哎呀，哎呦，姑娘，你可真大方啊！<笑>那当然了，要不是你们没有坏心眼给我们开门，那怎么会有赏金可以拿、啊？<笑>是、啊、是、啊、是、啊。哎，有人来了，一定是魏大哥，等着分赏金吧。哎呦，林<笑>正，快跑啊！魏大哥，你你怎么了？这狗官要杀我灭口，快跑啊！进去同党，抓住他！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！跑！快跑！不要让他跑了，追！别让他们抓住了！
准备好。哎，士兵，把水给我，我们一起走啊！丹哥。我不走了，士兵，你，货是我闯出来的，我不能丢下爹不管。好，大哥支持你，不过你要保重啊，大哥，你也保重。市民，大哥等你回来，保重啊，大哥。别留活口！是是，走走走，快快快点快点，快去那边，快！快去去去去去去去去去去去去去去去去打！打死你！打死你！打死你！打死你！打！打！打死你！嗯！糟糕，打错人了。你……哎呀！哎，你醒了。刚才谁打我？呃，刚刚啊，呃，刚刚刚刚刚刚是那个官兵、嗯，那边有官兵，刚刚打你的。官兵？是啊，他们本来要抓我，结果没想到连你都打了。抓你？你什么人呢？我是来送战报的，结果哪知道官府那些啊都不是好人，居然要杀我呢。送战报？嗯，就你个小丫头送战报？什么小丫头啊？我是大人了。啊啊啊！哦，惨了！走走走走走！哎哎，站住站住！嗯，袁成都，你这是干嘛？他是瓦岗奸细。什么瓦岗瓦罐的？他连瓦片都不像。李世民，不要多管闲事，阻碍本官办案。给我抓起来！是，快！不能乱抓人。李世民，你敢包庇奸细？呃，他是什么奸细啊？他是我表妹。<笑>表妹？表妹？哎，对对对，表哥，他们都是坏人，想独吞赏金的。李世民，让开，别怪我不客气。我跟你是好朋友嘛，客气什么？抓人！啊啊啊啊啊啊啊不是我左劈右打，他们怎么会那么快就跑啊？好好好好，你在这儿，我得走了。哎哎哎哎，表哥，嗯，哎，我在想你武功那么厉害，可不可以帮我救一个人？没空，我得去找我爹。哎，爹爹爹爹爹爹爹爹，这么大人还喊爹，你丢不丢人呐、啊？你骂我？你不帮我救人，当然骂你啦。你有病。<笑>喂，你你是真哭还是假哭、啊？当然真哭啦！我一想到没有人可以救魏征，你觉得我会不伤心吗？魏征？你说赛中有魏征？是啊是啊，我不救，我胭脂没有你这种表哥。他在哪儿？都准备好了。
。我为某送战报有功，为何落得如此下场？因为你把战报送到了一个不该送的地方。军情严重，没有不该送的地方，只有该送到何人手里面。常听人说，魏征是个五百年来难得一见的智多星，今日一见，果然名不虚传呢、啊。啊，敢问阁下尊姓大名啊？快要死的人了，还问这些干嘛呀？魏某不想做糊涂鬼。我叫宇文成都。哼，原来是太仆少卿宇文化及的长公子啊。失敬，失敬呢？魏征。这战报什么地方不好送，偏要送到我爹的手里。哼，奸臣误国，大隋朝的江山将会断送在你们父子的手里面。忠臣，这些话跟阎王爷去说吧，把他推出去。是，你，你走，王八蛋，你，你，奸臣误国啊，混蛋啊！啊去救他！先等等，等上面的人走了再说吧。等一下，他就淹死了吗？等一下。好，你等一下，我去救他。你呀、啊！大哥。你喝口姜汤吧。啊，还喝呢？我在这河里面还没少喝吗？这不能怪我，要怪就怪那个人，是他拦着我不让我下去救你的。啊，还没有请问这位恩公，尊姓大名啊？不敢当，在下李世民。啊，你就是求然客常跟我提起的那个唐国公李渊的二公子吧？那既然魏兄没事，我得告辞了，后会有期。请慢，请慢，请慢。二公子，魏征有几句话想跟二公子说。有什么话改天再说吧，我得先去找我爹。二公子，我说的事情就是和令尊有关系。你也知道我爹的事。国公大人奉旨出使突厥，这明摆着是皇上的借刀杀人之计，明眼人一眼就看得出来嘛。这还不都是宇文化及搞的鬼？所以二公子一听说你被宇文化及给害了，立刻就赶过来救你了。二公子，我能够救令尊。皇上的圣旨，谁能够推得翻呢？二公子，我。多谢多谢，国公大人，您代天出使乃是莫大的荣耀，下官岂能不来送行啊？<笑>国公大人，大事不好了，两位公子连夜出城的事，皇上已经知道了。皇上驾到。国公，见了皇上怎么不跪下呀？啊，呃
，臣李渊叩见万岁。好了好了，<笑>自家表兄弟不必拘礼，谢万岁。国公啊，你此番为朕出使西突厥，替朕代劳，朕不知道怎么感谢你才好啊。呃，身为臣子，理应为君皇效命，臣不敢鞠躬。好，卓爱卿，你们都听到了吗？我大隋朝要的就是像李渊这样的忠臣良将。国公啊，啊，你此番出行，你的几个孩子怎么没来送你啊？呃，呃，他们，呃，他们今天一早已经见过行了，这里不来也罢，不来也罢呀。<笑>是吗？我怎么听说，国公大人连夜把他们送回了太原呢？哦，有这样的事吗？这老子出行，儿子不送，这老子反过来要送儿子，这是哪家的规矩啊？回皇上，这各中奥秘，只有李大人心知肚明啊。启禀皇上，呃，两位犬子今天一早去打猎去了。狄、哦、仁，你敢不敢和我打赌？赌你儿子不是去猎场打猎，而是逃回了太原。打赌？好啊，嘿嘿，朕最喜欢就是打赌。国公，你跟他赌。朕就不相信你的儿子会这么不孝。哎呀，万岁！来人，还不快到猎场把李家公子给请回来？是。哎，爹，爹，我来了。这，这，这，咦，市民。李世民叩见皇上，云深，谢万岁。爹，孩儿来给你送行了。好，好孩子。皇上，这宇文大人刚才和国公大人打赌，他好像是输了。<笑>是啊。人家的儿子已经来看爹了，你还有什么话说啊？微臣该死，不过李世民私驾马车直闯进宫，应该治他个不敬之罪呀、啊！爹，万岁爷，马车上有人要告御状，世民顺便把他送过来了。告御状。什么人要告御状？魏先生，可以出来了。